السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ اشرف رسول اللہ و علیہ علیہ الفاظین بردوان اللہ اما آباد ഏറ്റവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആറാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഷെഹ്റുദ്വാ ഷെഹ്റുത്തൗബ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പറയണം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പൂർവികരായ ആളുകൾ അവരുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർ റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും കരഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് എത്ര മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് കരഞ്ഞ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൈസറത്ത് റതി അള്ളാഹുഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൈസറത്ത് റതി അള്ളാഹുഹു എല്ലാ ദിവസവും കിടപ്പറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിലപിക്കുകയാണ് ലേത്ത ഉമ്മി ലം ഥരിദിനി എൻ്റെ ഉമ്മ പ്രസവിക്കാതിരുന്നാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൈസറത്ത് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് യാ അബാ മൈസറ ഇന്നല്ലാഹ കദ് അഹ്സന ഇലൈക്ക വഹദാക്ക ഇലൽ ഇസ്ലാം എന്തിനാണ് അബു മൈസറത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം തന്നില്ലേ ഹിതായത്ത് തന്നില്ലേ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയുന്നത് എന്ന് ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവായ അബു മൈസറത്ത് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് അജൽ ശരി തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വലാക്കിൻ അള്ളാഹ കത് ബയ്യനലന അന്ന വാരിദൂനാറ വൈയുബയ്യലന അന്ന സ്വാദിറൂൻ അലിഹ وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ لَا رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا يَنْ فَرِشُدَّ مَا يَكُرْآنِ إِلَّا اللَّهُ بَرَنْيَتْتُنْدُ نِنْغَلْ إِلَّا عَلُقَلُمْ آ نَرَغَتْتِنْدَ نَرَغَتْتِنَ تُوْدَادِ نَرَغَتْتِنْدَ أَدُتْتُ وَرَاتْتَ وَرَائِي آيُرُمْ دَنَّي إِلَّا يَنْ أَلْ വിലപിക്കുന്നത് കരയുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ കരയാതിരിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൈസറത്ത് റതി അള്ളാഹുഹു പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് കബറിൽ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കേണ്ടത് മാഷറ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹിസാബ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചിന്തകൾ മഹാന്മാരുടെ ചിന്തയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും സദാ സമയം അവർ കരച്ചിലാണ് അവർ അള്ളാഹു എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ വേറൊരു ചിന്തയും അവരുടെ മുമ്പിലില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിർത്തങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് മരിക്കാൻ സമയം തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിർത്തങ്ങളെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് അപ്പം ചോദിച്ചു മാ യുബ് കീക്ക എന്താണ് നിങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ആയിരം എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഇന്ന മാബലാഹു മിനൽ മുത്തീൻ അള്ളാഹു മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുക എൻ്റെ ഇബാദത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ 
പേടിച്ച് കരയുകയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിർത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരവർ ജീവിതം മൊത്തം കരഞ്ഞ ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കാബാലയം രാത്രി സമയമാണ് വിശുദ്ധ കാബയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ ഒരു യുവാവ് ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാ ഇയ്യ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാബയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു കവിത പാടുകയാണ് എന്താണ് കവിത അല അയ്യുഹൽ മക്സൂദു ജനക്കാജിനായ أتحريقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي نالا شرجر كل شرب كارنا إي پاٹ پاڑي أدهة تند تلا كابي لي كاڑيچ كوند أدهة پوٹي كاري جو يان أنغن كارن يا أدهة بودر هدنا يوڑا بير جو يان അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതൈത്തു ബ്യാമാലിൻ കബാഹിൻ റതി അത്തി വളരെ മോശമായ മ്ലേച്ഛമായ അനർത്ഥങ്ങളുമായി നിന്റെ ഗേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒമാഫിൽ വറ അബുദുൻ ജനക്കാ ജിനായത്തി ഇല്ല റബ്ബേ ഇല്ല ഈ ഉലകത്തിൽ എന്നെപ്പോലോത്ത തമ്മാടിയില്ല റബ്ബേ എന്നെപ്പോലെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുമില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കരയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് അതഹരീക്കുനി ഭിന്നാരിയാത്തൽ മുന എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത അവലംബമായ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ ഇട്ട് കരിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ ഐന റജ ഈ തുമ്മ ഐന മഹാഫത്തി പിന്നെ എവിടെയാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷാ ഗേഹമുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആരിലേക്കാണ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആരിലേക്കാണ് പിന്നെ പോവേണ്ടത് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും യാതനകളും വ്യാതനകളും ഞാൻ പിന്നെ ആരോടാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പാട്ടുപാടി കവിത ചൊല്ലി അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീണ് വീഴുകയാണ് ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതനായ പണ്ഡിതനായ അസ്മാ ഇ റതി അള്ളാഹുൻഹു ഈ ബോധം കെട്ടുകിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ എടുത്തു തൻ്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചു സുബാനല്ല തല വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല ഈ മഹാൻ ആരാണ് സെയ്നുൽ ആബിദീൻ ബിന് അലി ബിന് ഹുസൈൻ ബിന് അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹുനു ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്നുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലാമ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഈ സമയത്ത് അസ്മ ഈ റതി അള്ളാഹുവിന് കരഞ്ഞു പോയി പടച്ചറബ്ബേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളായ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരമകനായ സെയ്നു സെയ്നുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ ഒരു വിനയം ഇവരെയൊക്കെ ഒരു താഴ്മ ഇത് വല്ലാത്ത താഴ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മ ഇ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദ അസ്മ ഇ റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കണ്ണുനീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കിടക്കുന്ന ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചു ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാ ഈ തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് അസ്മാ ഈ തങ്ങളോട് ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് 
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അസ്മായി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയുകയാണ് എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും സയ്യദി മാഹാദൽ ബുക്കാഉ മിൻ അഹ്ലി ബൈത്തിൻ നബുവ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു കരയുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നതാണ് അസ്മായി റലി അള്ളാഹിന് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയേണ്ടതുണ്ടോ വൻ തമിൻ അഹ്ലി ബൈത്തിൻ നബുവ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കുടുംബക്കാരിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇംനമായുരീദുല്ലാഹു ലിയുദിഹി ബാങ്കു മുജിസ അഹ്ലൽ ബൈത്തി വയുതത്ത് വയു വയുതഹിർക്കും തതുഹീറ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി പരിശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജെയിനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഹൈ ഹാത്ത ഹൈ ഹാത്ത യാ അസ്മ ഇയ്യു ഇന്നല്ലാഹ ഹലക്കൽ ജന്നത്ത ലിമൻ അത്വാഹു വലൂക്കാന അബുദ് അബുദൻ ഹബ്സിയ വ ഹലക്കൻ നാർ ലിമൻ അസ്വാഹു വലൂക്കാന ഹുറൻ കുറഷിയ അസ്മായി തങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അവൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം പണിത് ചെയ്തത് പണിത് വെച്ചത് അത് ലിമൻ അത്വാഹു അവനെ വഴിപ്പെടുന്നവർക്കാണ് അവനെ അവൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് വലൂക്കാൻ അബുദൻ ഹബുഷിയ അത് നീഗ്രോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടവനാണോ എന്നാലും അവനിക്കും സ്വർഗമുണ്ട് കറുത്ത വർഗക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടൂല അദ്ദേഹത്തിനും സ്വർഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം ലിമൻ അസ്വാ അള്ളാഹുവിന് എതിരി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അത് കുറൈശി തറവാട്ടിലെ സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശരി അവർക്കുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ജൈനുൽ ആബിദി ഞങ്ങൾ ഓതുകയാണ് അലൈസ് അള്ളാഹു താലായ കോൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഫൈദാ നുഫി ഹഫി സൂരി ഫല അൻസാ ബബൈനഹും യോമൈദിൻ വല യതസാ അലൂൻ ഫമൻ സകുലത്ത് മവാസീനഹു ഫഉലായികഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ വമൻ ഖഫത്ത് മവാസീനഹു ഫഉലായിക അല്ലദീന ഖസറു അൻഫുസഹും ഫീ ജഹന്നമ ഖാലിദൂൻ അതേ സൂർ എന്ന കഹളത്തിൽ ഊദപ്പെട്ടാൽ ആ ഊദുന്ന ദിവസത്തിൽ വല ഫല അൻസാ ബബൈനഹും യൗമൈദിൻ വല യതസാ അലൂൻ അതേ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ അന്വേഷിക്കുകയില്ല അവനെവിടെ ഇവനെവിടെ ഭാര്യ എവിടെ മക്കളെവിടെ ജ്യേഷ്ഠനെവിടെ കുടുംബക്കാരെവിടെ ഭർത്താവെവിടെ സഹോദരിയെവിടെ കുടുംബക്കാരെവിടെ ആരും പരസ്പരം അവിടെ അന്വേഷിക്കുകയില്ല സുബാനല്ല നന്മകളെ കൊണ്ട് സുഹൃദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരുടെ ആരുടെ തട്ട് ഭാരം കൂടുതലായോ അവൻ വിജയികളിൽപ്പെട്ടവനാണ് അതേ സമയം നന്മ കുറഞ്ഞവനാണോ അവൻ പരാജിതരിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഓ അസ്മായി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത വലിയ മഹാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാബയിൽ കാബൻ്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് 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 ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെ ബോധരഹിതനായി വീഴുകയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വിഷയം ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ അവർ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാന്മാർ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ അവർ അവരുടെ കിതാബിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കരഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമറബിന് ഉമർ 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 അലിഹു വലിയ മഹാനല്ലേ വലിയ മഹാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുഹു അവരൊക്കെ താഴ്മ അവരൊക്കെ പേടി അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി ഞാനൊരു സംഭവം ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുഹു അവരുടെ ഈമാൻ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജാഹിദ് റലി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ പണ്ഡിതനായ മുജാഹിദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം 
ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ സദസ്സിൽ ജനങ്ങൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുൻ്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകളെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുൻ്റെ മഹത്വം കുറേ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹിൻ്റെ മഹത്വം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ബക്കാ ബുക്ക അൻ ഷദീദ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് ഹത്താവ് ഒമിയ ബോധക്ഷയം വന്നുപോയി ബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു നബിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി എന്നിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു ഉമർ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബതങ്ങൾ വല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് റഹിം അള്ളാഹു റജുലൻ കറ അൽ ഖുർആന വ അമിൽ ബിമാഫീഹി വ അഖാമ ഹുദൂദ് അല്ലാഹി കമ അമർ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരക്ഷരവും മാറാതെ ഒരു വളവും ചുളിവും വരാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനോദി അതുപോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ചെറിയ മഹാനല്ല ലാ തൗഹുദുഹുഫില്ലാഹി ലൗമത്തു ലാഇം ഒരു ആക്ഷേപൻ ആക്ഷേപകൻ്റെ ആക്ഷേപവും പിടികൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു മറിയല്ലാഹുവിനെ മദീന പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കണ്ട ഒരു രംഗം ഇന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അബ്ബാസ് അല്ലാഹു പറയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അല്ലാഹു പറയാണ് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണതാണ് സ്വന്തം മകന് ഹദ്ദടിച്ച രംഗമാണ് സ്വന്തം മകന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിന് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മകന് ഹദ്ദടിച്ച സംഭവമാണ് വല തൗഹുദുക്കും ബിഹിമാർ ഉഫത്തും ഫീദീനില്ല വേഷാവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനും അത് ചെയ്യുന്നവൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ അനുകമ്പ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് വിട്ടുവീഴ്ച നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ശിക്ഷ നിങ്ങൾ കുറച്ചു പോകരുത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ കണ്ടില്ലേ അബ്ബാസ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറയാണ് നമ്മൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വഹാബികളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു അടിമപ്പെണ്ണ് വരുന്നത് ഒരടിമ സ്ത്രീ വന്ന് അമീർ ഉൽ മുഹ്മിനീൻ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹു സലാം മടക്കി അടിമപ്പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അടിമപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഹുദ് വലതക്കെ ഹാദാമിന്നി ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അടിമസ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചോളൂ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹുനെ ചോദിക്കുന്നു ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ പെണ്ണേ നീ ആരാണ് നിന്നെ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് നീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അടിമസ്ത്രീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഓ അമീർ ഉൽ മുനീൻ ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലെങ്കിൽ വഹുവ വലതു വലതിക്ക ഇത് നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ മകനാണ് മകൻ്റെ സന്താനമാണ് ഉടൻ ചോദിക്കുന്നു ഏത് മകൻ അബു ഷഹ്മ അബു ഷഹ്മയാണോ ഉമർ അല്ലാൻ്റെ ചോദ്യം അബി ഹലാലിൻ അം ബി ഹറാം നിൽ നിന്നിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലാണോ അതോ ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണോ ആ പെണ്ണു പറയുന്നു മിൻ ക്രിബലി ബി ഹലാൽ ഒ മിൻ ജിഹത്തി ബി ഹറാം എൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഹലാലാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഹറാമുമാണ് മറിയാഹിന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അത് വരാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് 
അടിമപ്പെണ്ണിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മർ അലിഅള്ളാഹുനു ചോദിക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബനു നജ്ജാർ കോത്തർക്കാരുടെ ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകൻ അബു ഷഹ്മ മദ്യപിച്ച് മസ്തായി ആ ഗാടി ഉലഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരികയാണ് വന്ന് വരുമ്പോൾ എന്നെ അവൻ കണ്ടു അങ്ങനെ അവൻ വരുന്നത് ഒരു യഹൂദി പാർട്ടി യഹൂദിയുടെ ടീ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ മദ്യപിച്ചാണ് അവൻ വരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു വിറച്ചു ഞാൻ ബോധം കെട്ടു വീണു അങ്ങനെ ബോധം ബോധം കെട്ട് വീണപ്പോൾ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ തൊട്ട് വിഷയം മറച്ചു വെച്ചു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം നടന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും മറിഞ്ഞു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ആരും മറിഞ്ഞില്ല പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും മറിഞ്ഞില്ല പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് എല്ലാവരും മറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയെ കൊന്നാലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയല്ല ഇത് ഒട്ടും പൊട്ടും തിരിയാതെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്തിന് കൊല്ലണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫഹ്ഖും ബിഹുക്കുമില്ല ബൈനി ഒ ബൈനഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണോ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ മകനും ഇടയിൽ നിങ്ങളത് തീരുമാനിക്കൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഉമറിയുള്ളാഹുനു ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളോടൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സഹാബിയോട് പറയാണ് ജനങ്ങളോടൊക്കെ പറയണം ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മദീനക്കാർ മൊത്തം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇബിനാസ് ഇബിന അബ്ബാസ് അള്ളാഹിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡിൽ വരണം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ വരണം അങ്ങനെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കൂടെ സ്പീഡിൽ പോയി അങ്ങനെ വാതിൽ മുട്ടി വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ വാതിൽ തുറന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹാഹുന വരതി അബു ഷഹ്മ എൻ്റെ മകൻ അബു ഷഹ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് അബു ഷഹ്മ ഭക്ഷണം ഉമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങളെ ഭാര്യ പറയാണ് അബു ഷഹ്മ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അടുക്കൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അല്ലാൻ പറയുന്നു കുൽ യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞുമോനെ നന്നായി ഭക്ഷിച്ചോ ഫയൂഷിക്കു അയ്യ കൂന ആഹിറാദിക്ക ഇത് നിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഭക്ഷിച്ചോ മോനെ ബിൻ അബ്ബാസ് അല്ലാനും പറയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉമർ അല്ലാൻ്റെ മകനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അബൂ ഷഹ്മയെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്നെ പേടിച്ച് വറക്കുകയാണ് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു പിടിയും വായിലെത്തുന്നില്ല വിറച്ച് അവിടെ വീഴുകയാണ് താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഉമർ അലിദാനും മകനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് അപ്പം മകൻ പറഞ്ഞാൽ തബി ഓ അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ നിങ്ങളെൻ്റെ ഉപ്പയാണ് മുമിനീങ്ങൾക്ക് അമീറുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയുമാണ് മോനെ എനിക്ക് നിനക്ക് വല്ല ബാധ്യതയും ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ മോനെ എനിക്ക് എന്നിൽ വല്ല ബാധ്യതയും ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ട് മകൻ പറഞ്ഞുണ്ട് എത്ര ബാധ്യതയുണ്ട് മോനെ എനിക്ക് നിന്നോട് രണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് പിതാവ് എന്ന നിലക്കുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ബിഹക്കി നബിയിക്ക ഒ ബിഹക്കി അബീക്ക നിൻ്റെ നബിയായ എൻ്റെ നബിയായ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനം കൊണ്ടും അതെ നിൻ്റെ വാപ്പയായ എൻ്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നീ യഹൂദിയുടെ ടീ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ സൽക്കാരത്തിൽ നീ പോയിരുന്നോ നീ എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നോ കുട്ടി പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ അതെ ഞാൻ മദ് മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നു ടീ പാർട്ടിയിൽ പോയിരുന്നു അവരുടെ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹുസുൽ റഹുസുൽ മാലിൽ മുമിനി അത്തൗബ 
വിശ്വാസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വത്ത് റസുമാലിൽ മുമിനി അത്തൗബ വിശ്വാസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വത്ത് സൗ തൗബയാണ് ഞാൻ തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാപ്പ ശരി ഞാൻ വിട്ടു ഞാൻ തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാപ്പ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ബനുൻ നജ്ജാറിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നീ പ്രവേശിച്ചിരുന്ന മോനെ നീ ഒരു ഒരു പെണ്ണുമായി നീ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവിഹിത ബന്ധം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല ഇബിനു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഈ മകൻ ഉമറുള്ളാൻ്റെ മകന് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കരയാണ് ഉമറുള്ളാന് പറയുന്നു മോനെ യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞു മോനെ നീ സത്യം പറയണം ഫൈൻ അള്ളാഹിബ്ബു സ്വാദിഖീൻ സത്യം പറയുന്നവർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ സത്യം പറയണം കുട്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാപ്പ ഞാൻ തൗബ ചെയ്യുന്നു വാപ്പ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു വാപ്പ ആ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു മകൻ്റെ രണ്ട് കയ്യും പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ചുമലിൻ്റെ വാഗം പിടിച്ചു എന്നിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നടക്കുമോനെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് നടക്കുമോനെ ഇവിടെ നിനക്ക് തോബയുടെ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ നിൻ്റെ തോബ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉത്തരവ് നിനക്കിവിടെ തോബയില്ല അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇവിടെ ഇല്ല മോനെ കുട്ടി പറയുന്നിയ അബത്തില തഹ്ലഹനി വാപ്പ നിങ്ങൾ എന്നെ വഷളാക്കരുത് ഒരു വാളെടുത്ത് കഷ്ണം കഷ്ടമായി എന്നെ മുറിച്ചോ എന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ നിങ്ങൾ വഷളാക്കരുത് പറ്റൂല മോനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് നിന്നെ തുണ്ടം തുണ്ട തുണ്ടമാക്കി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതിയില്ല വിശ്വാസികൾ അവിടെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തീരുമാനമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബദങ്ങൾ മകനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സുഹാബത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി പള്ളിയിൽ മൊത്തം സുഹാബികളാണ് പുറത്തൊരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വതക്കത്തിൽ മർ ആ അടിമപ്പ അടിമപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എൻ്റെ മകനും സത്യം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ അള്ളാഹുനുഹുവിൻ്റെ അടിമയെ അടിമയെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അഫ്ലഹി എന്ന അടിമ ആ അഫ്ലഹി എന്ന പേരുള്ള അടിമ ആ അടിമ അടിമയെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അഫ്ലഹെ എൻ്റെ മകനെ പിടിച്ച് അടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചാട്ടവാർ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നൂറടി അടിക്കൂ അഫ്ലഹെ ഒരു അടിയുടെയും വണ്ണം നീ കുറക്കാൻ പാടില്ല അടിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫ്ലഹി എന്ന അടിമ പറയുന്നത് ലാ അഫ്ഹലു ലാ അഫ്ഹലു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല കരയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങളുടെ അടിമ അഫ്ലഹി എന്ന് പറയുന്ന അടിമ കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് ലാ അഫ്ലഹു ഞാനത് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താവ് തങ്ങൾ പറയാണ് നീ എൻ്റെ അടിമയാണ് ഇന്ന തോ അത്തി തോത്തുർ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എനിക്ക് നീ അനുസരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് നീ ചെയ്തോളണം എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഉമർ റലിഹു മകൻ അബു ഷഹമയുടെ കുപ്പായം ഊരാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ ഷർട്ട് അഴിച്ചു മദീന പള്ളിയിലെ മുഴുവനും സഹാബികളും കരഞ്ഞുപോയി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് മകനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹമില്ലാത്ത ആളായിപ്പോയി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ബാക്കി ഭാഗവും കേൾക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് കുട്ടി പറയുന്നു മകൻ പറയുന്നു യാ അബത്തി ഇർഹമിന്നി അബു ഷഹ്മ പറയാണ് വാപ്പ എന്നോടൊന്ന് കരുന്ന് കാണിക്കണേ വാപ്പ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾ അടിമയായ അഫ്ലഹിനോട് പറയുന്ന മോനെ അഫ്ലഹെ അടിക്കൂ അടിക്കൂ അഫ്ലഹെ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറയുന്നു കരുണ ചോദിച്ച കുട്ടിയോട് പറയുന്നു അബൂ ഷഹമയോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് കാരുണ്യം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാപ്പ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് നിനക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് 
എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ അടിമ അഫ്ലഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മോൻ അദ്ദേഹം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അടികൊള്ളുമ്പോൾ സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുപത് അടിയെത്തി സുബാനല്ല സ്വന്തം മകനെയാണ് അടിക്കുന്നത് വല തൗഹുദുക്കും ബിഹിമാർ ഉഫത്തും ഫീദീനില്ല വേഷ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആണിനോട് വേ വേഷ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പ വരരുത് ശിക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് ഒരു നിലക്കും കുറവ് വരുത്തരുത് സ്വന്തം മകനെയല്ലേ അടിക്കുന്നത് സുഹാബത്ത് സാക്ഷിയാണല്ലോ എഴുപതാമത്തെ അടിയെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ഇസ്കിനി ഷർബത്തം മിമ്മ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം തരുമോ അപ്പ മറുന്ന മറുപടിയാ പുനയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോനെ ഇൻകാന റബ്ബുക്ക യുത്തുക്ക ഫയസ്ക മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഷർബത്തൻ അള്ളാഹു നിന്നെ ത്വഹാറത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നിനക്ക് പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ദാഹം വരാത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരും മോനെ അള്ളാഹു നിന്നെ ത്വാഹിറായി പരിഗണിക്കട്ടെ മോനെ അഫുലഹിനോട് പറയുന്ന അടിക്കു അഫുലഹ വീണ്ടും അടി തുടങ്ങി എൺപതാമത്തെ അടി അടിച്ചപ്പോൾ ബാപ്പാനെ വിളിച്ച് മകനായ അബൂ ഷെഹ്മ പറയുന്നു യാ അബത്തി അസ്സലാമു അലീക്ക ഓ ബാപ്പ സ്വന്തം ബാപ്പയോട് സലാം പറയുന്നു ഉമർ ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് സലാം അടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു ഇൻ റൈത്ത മുഹമ്മദൻ ഫക്രൗമിന്നിസ്സലാം മോനെ ആഹ്റത്തിൽ എത്തിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ബാപ്പാൻ്റെ ഒരു സലാം പറയണേ ഹല്ലഫ്തുൽ ഉമർ യക്ര ഉൽ ഖുർആൻ ഞാൻ ഉമർ അള്ളാഹുനുവിനെ ഇട്ടേച്ച് പോന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് വയ്യോ നീ പറയണം ഉമർ അള്ളാഹുനു ഖുർആൻ ഓതു ഓതുന്നുണ്ട് വയ്യോ കൈമുൽ ഹുദൂദ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മുത്തുനബിയോട് പറയണം വിധികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നീ മുത്തുനബിയോട് പറയണം അടിമ വീണ്ടും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വീണ്ടും അടിച്ചു തൊണ്ണൂറാമത്തെ അടിയായപ്പോൾ കലാമഹു കുട്ടിയുടെ സംസാരം നിരച്ചു പോയി ക്ഷീണിച്ചു പോയി കുട്ടി തളർന്നു പോയി സുഹാബികൾ മുഴുവനും പറയുന്നു ഓ ഉമർത്തങ്ങളെ ഒന്ന് താമസം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഒന്ന് താമസം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എത്ര അടി എത്ര അടിയായെന്ന് എണ്ണി നോക്കണം തൊണ്ണൂറ് അടിയായി എന്ന് പത്ത് അടി വാക്കിയുള്ളൂ അല്പം ഒന്ന് താമസം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉമർ അള്ളാഹിന് പറയുന്നു വല തൗഹുദുക്കും ബിഹിമാർ ഉഫത്തും ഫീദിനില്ല ഇൻകുന്തും മിനൂൻ അബില്ലാഹി വല്ലോ മില്ലാഹർ ഉമർ അള്ളാഹിന് ഈമാൻ വല്ലാത്ത ഈമാനാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വാസം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മറുള്ളാന് മറുപടി ഇല്ല സ്വഹാബ ഇല്ല സ്വഹാബ കമാലം യു അഹിരിൽ മാസുയത്തു ലാ തു അഹിരിൽ ഉക്കൂബ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മകൻ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം എന്ന് എൻ്റെ മകൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ പിന്തിക്കൂല അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഫ്ലഹിനോട് വീണ്ടും അടിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഈ വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുള്ളാൻ്റെ ഭാര്യയായ അബൂ ഷഹ്മയുടെ ഉമ്മ അറിഞ്ഞു ഉമ്മ അറിഞ്ഞു ഈ രംഗം കണ്ട് അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഓ എൻ്റെ ഭർത്താവായ ഉമർത്തങ്ങളെ അമീറുൽ മിനീനെ അഹുജു ബിക്കുല് സൗത്തിൻ ഹജ്ജത്തിൻ മാഷിയ വാത്തസ്വദ്ദുബിക്കദാബക്കദാദിർഹമ എത്ര ചാട്ടവാറി കുട്ടിക്ക് അടി അടി അടിയായുണ്ടോ ആ ചാട്ടവാറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അടിയുടെ എണ്ണം കണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തോളാം ഉമറേ ആയിരക്കണക്കിന് ദീർഘം ഞാൻ കൊടുക്കാം ഉമറെ ഞാൻ സ്വതക്ക് ചെയ്യാം ഉമറേ ഉമറുള്ളാഹിന് മറുപടി ഇന്നൽ ഹജ്ജ വസ് സ്വതക്കത്ത ലാ യനൂബ് അനിൽ ഹദ്ദി ഹജ്ജും സ്വതക്കയും ശിക്ഷാ വിധിക്ക് പകരം നിൽക്കൂല അതുകൊണ്ട് അഫ്ലഹേ അടിച്ച് എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിക്കോ അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അടി തുടങ്ങി നൂറാമത്തെ അടി 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 അടിച്ചപ്പോൾ സുബാനല്ലാ അഫ്ലഹിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാട്ടവാർ താഴെ വീഴുകയാണ് അബൂ ഷഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി താഴെ വീണു ഉമർല്ലാഹുനു നേരെ അടുക്കൽ ചെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താബുദങ്ങൾ മകനായ അബൂ ഷമയം മടിയിൽ അവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ പുനയ്യോ എൻ്റെ മോനെ മഹസ്വല്ലാഹു അങ്കൽ ഖത്വായ പാവങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കഴുകിത്തരട്ടെ മോനെ എന്നിട്ട് തല എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി 
മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് ഫൈദാഹുവുന്യ കുട്ടി മരണപ്പെട്ട് അന്ന് ആ കുട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മറു ഹത്താവ് തങ്ങളെ കുട്ടി ഒഫാത്തായി ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാണ് അന്ന് മദീനയിൽ സ്വഹാബികൾ അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കരച്ചിൽ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല ഉമർ ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് അത്തരയും വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വന്തം മകൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ ശിക്ഷത് ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ എത്തിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങളുടെ മകൻ നരകത്തിലാക്കും നരകത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ ഈ ഹദ്ദ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് മകനെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിലസുകയാണ് ചോദിച്ചു മോനെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വളരെ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമായിരുന്നു ഞാൻ നരകത്തിൽ കടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സഹിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ സന്തോഷ ആസ്വാദനം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മകൻ ഉമർ അലി അനു സ്വപ്നം കാണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യാൻ തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ധാരാളം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയാനും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു നീണ്ട ഒരു അവസരം തിരുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസം നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനും ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും പറയാനും ഒരുപാട് ഇബാധ ചെയ്യാനും ധാരാളം സ്വരാത്ത് ചെല്ലാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അലഹദുലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തലവർക്കാത്തു